各位大家好，我是夏之坊的天下。昨天呢，我发现夏之坊的粉丝人数已经悄悄的突破一百喽。呃，这部教学影片呢，本来是应该上礼拜就录好的，但是因为一点小小的问题，拖到今天才录。好，这是我第一次录的影片，可能有点紧张，讲话有点结巴，请各位大家包涵一下，谢谢。好，废话不多说，我们就开始教学吧。很多人一开始制进入制图界，可能会疯狂的去寻找具备的教学，但其实具备不是一种很难的事情。背景图片呢，本身分成三种，一种是像这种，很容易截，然后点旁边也不会截到人物的一种。那这种是遇到是你的福气。那第二种是这种。看似很好截，但是其实如果这个数值调太高，就会连头发啊、脸啊之类的一些小东西就一起截进去，这样人会变得丑丑的。那如果数值调太低，调调太低的话，就会呃被截。对。那第三种。这种呢是像这种物物件蛮多的一种背景。那今天我们来要来教的就是这一种，本身物件蛮多，但是其实很好处理的一种背景。好，首先我们开启一个空白的空工作区，然后把要用的图片把它复制贴上。找到适合的大小和位置以后，找一张 P T， 就照用的，然后也是一样，把它复制贴上到你的看板上，然后大小要覆盖整张图片，大一点没关系。好，那这种方法呢 ，P T 的遮罩法本身有这几种。第一个是相层导数，它叠起来会比较亮。重叠就是随着 P T 的本身而定，如果它的颜色比较深，整张图片就是看起来黑麻麻的。那比较亮的话，就是像这种发光的感觉。然后强光就是让原本 P T 的纹路，把它印在那个开板上。最后一个柔光就是只有淡淡的感觉。强光再弱一点。好，那这次我使用的是强光，然后透明度调三十。为什么需要调透明度呢？因为像刚刚这样，整个背景就是看不出来它后面在画什么。那我们让它透明一点，让背景的东西补上来。好，那在制图的时候呢，一个最大的忌讳就是人物本身的脸上。有东西挡住，这样会让那个那个看板不太好看。所以，我们点这个，进入后离开这道模式，然后选笔刷。电脑跑的有点慢，请见谅。然后记得这边不要选择任何笔刷样式，不然它就画出来会像你笔刷的样子。那这里呢？因为我实在搞不清楚这边到底是透明一点还是这里是黑一点，所以我建议调中间。对。然后这个笔刷大小，如果你的看板很大的话，就是调大一点，这样你比较好刷。然后我们在人物这边多点两下，那其他他身体的部分就是轻轻刷过就好。好，差不多了以后呢，我们点离开这段模式，这样子，他的脸就清楚多喽。好，我们这这次的教学就这样，很简单吧？那我们下一节，下一堂课呢，我们要教这种，看似很简单就可以截出来，但其实有点麻烦的背景。好，那简介的观众说不定已经看出来，我在下肢上已经有 PO 这样的一个看板。
那至于做法呢，我们下下堂课再揭晓，大家拜拜。